in this class we are going to learn about heat and temperature idhula namba phone class la temperature paatha in the class la vandha namba heat andra concept ah paakalam heat actually heat is a form of energy first vandha heat andra the energy nu theriyadu adanalai the heat ku vandha separate ah or unit kuduthirundanga and the unit enna paathina calorie unit of heat vandha enna solli irundanga paathina adha calorie appdi kuduthirundanga pa calorie appdi kuduthirundanga okay illa இதை வந்து சிம்பிளா எப்படி எடுத்துப்போம் கேலோரி சிஐஎல் கேலோரி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஆனா ஃபர்தர் அப்புறமா என்ன ஹீட் என்றது ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டுனால எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி என்ன வரும் சொல்லுங்க எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஜூல் ஜூல் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இது டினோட் பை சிம்பிள் ஜி சரி நமக்கு லென்த்துக்கு எப்படி யூனிட் மீட்டர் சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டர் கோல்டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி தெரியுமோ அதே மாதிரி வந்து இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹீட்டுக்கு வந்து கெலோரி என்ற ஒரு யூனிட் இருக்கு அதே மாதிரி எஸ்ஐ யூனிட் ஜூல்னு ஒன்று இருக்கு அப்போ ஜூலுக்கும் கெலோரிக்கு என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கெலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா பாருங்க ஒன் கெலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ ஜூல் அப்போ கெலோரியை ஜூலில் மாற்றணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது ஜூலை கெலோரியில் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் ஜூலை வந்து கெலோரியில் மாற்றணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூவில் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ ஜூலை வந்து கெலோரியை மாற்றணும் பாருங்க அப்போ ஒன் பை ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ இன்டு கெலோரி அப்படின்னு நமக்கு வந்துருக்கு ஸோ கெலோரி ஜூலை மாத்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஜூல கெலோரியை மாத்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூல டிவைட் பண்ணுங்க ஒரு சில டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர்ல இல்ல புக்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதை ரவுண்ட் ஆப் பண்ணி இந்த வேல்யூவை ஒன் கெலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல கெலோரி ஜூலை மாத்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் டூல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஜூல கெலோரிய மாத்தனா ஃபோர் பாயிண்ட் டூல டிவைட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரிப்பா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறேன் யார் கரெக்டா சொல்றீங்க ஜூல் இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தெரியும் அதே மாதிரி கெலோரியும் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி தெரியும் ஓகேங்களா சோ இதுல எந்த யூனிட் பெருசு சின்னது அப்படின்னு கேக்குறேன் ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஒரு ஆப்ஷன் லெஸ் தேன் ஒரு ஆப்ஷன் கிரேட்டர் தேன் ஒரு ஆப்ஷன் டேட்டா இன்சபிஷியன் ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம சொல்லி இருக்கோம் சரிங்களா சஃபிஷியன் டேட்டா கொடுக்கல சால்வ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு இதுல எந்த ஆன்சர் கரெக்ட்னு நீங்க சொல்லணும்ப்பா அதை ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு கெலோரி செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஜூல் லெஸ் தேன் கெலோரி தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஜூல் கிரேட்டர் தேன் கெலோரி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் டேட்டா இன்சபிஷியன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் பார்க்கும் போது நமக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதுன்னா நல்ல கவனி ஒன் கெலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஜூல் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வந்து மோர் தேன் ஒன் மோர் தேன் ஒன்னு வந்துருக்கு அப்படின்னா கெலோரி வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜூல் வரணும் அப்போ கெலோரி கிரேட்டர் தேன் ஜூலன்றது கெலோரி கிரேட்டர் தேன் ஜூல்னா ஜூல் கிரேட்டர் தேன் ஜூல் லெஸ் தேன் கெலோரி அப்போ ஜூல் வந்து லெஸ் தேன் கெலோரி செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆன் சார் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சு ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து நம்ம என்னதான் இருந்தாலும் கெலோரின்னு ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்க்குறோம் கெலோரி அப்படி தானேப்பா கெலோரின்னு ஒரு கான்செப்டை பார்த்துட்டு இருக்கோம் கெலோரின்றது யூனிட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஒரு கெலோரி என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் மீன் பை ஒன் கெலோரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெலோரின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம்ப்பா ஒரு கண்டெய்னரில் வாட்டர் எடுத்துங்க ஓகேவா எவ்வளோ வாட்டர் எடுத்துருக்கோன்னா ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துப்போம் எவ்வளோ எடுத்துருங்க ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க வாட்டர் வந்து எச்சு டூ ஓ கரெக்டுங்களா வாட்டர் வந்து எச்சு டூ ஓன்னு எடுத்துலாம் ஒரு கிராம் வாட்டருக்கு வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணணும் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வேணும்னா ஒன் கெலோரி ஹீட் வேணும் அப்போ கெலோரி எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் சொல்லுங்க ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டருக்கு டெம்பரேச்சர் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வேணுமோ அதுதான் கெலோரி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அப்போ கெலோரி டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கெலோரி இஸ் தி amount of heat energy required for 1 gram of water to rise temperature through 1 degree centigrade appdi nu varudhu ana rise 1 degree centigrade na idhula vandu or confusion varudhu 1 degree centigrade rise pandrana appo suppose 10 la irundha namba 11 degree centigrade rise pannalam illa na 50 la irundhu 51 degree centigrade rise pannalam illa 0 la irundhu 1 degree rise pannalam indha case la ellathilume 1 degree centigrade da rise pandrom appo ella case la same temperature சேம் எனர்ஜி ஹீட் தேவைப்படுதான்னு பார்த்தா அப்படி கிடையாது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு அதனால தான் இந்த கெலோரிக்கு டெஃபினேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னு
it is defined as amount of heat energy required to raise the 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade okayla okay, namba approximate 1 degree centigrade rise agudhu ipdi nu assume panikke idhu correct ana definition vandu 14.5 to 15.5 summa approximate 1 degree centigrade rise pandrathu evlo heat venumo adhu dhaan 1 calorie appdi namba assume panikala okay va ipo question kekkuren yaar correct ah solrringa paakalam ipo vandu oru mass vandu 1 gram water eduthukne 1 gram water eduthirukom okayla indha 1 gram water eduthukittu idhukku vandu temperature vandu 1 degree centigrade rise pandren pa அதுக்கு ஹீட் எனர்ஜி சிம்பிள் கியூ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட் ஆகும் மச் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் யார் கரெக்டாக சொல்றீங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஒன் கெலோரி செகண்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டு கெலோரி தேர்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ கெலோரி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கெலோரி விச் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா யூ ஆர் கிவன் ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துட்டோம் அந்த வாட்டருக்கு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணும் ஹீட் எனர்ஜி அப்ராக்சிமேட்லி ரிக்வயர்ட் இஸ் ஆகும் மச் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வந்து 1 கெலோரி இஸ் கரெக்ட் ஏன்னா அதுதான் நம்ம டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே கெலோரி என்றது என்னது ஒன் கெலோரி இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் ஃபார் ஒன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் த்ரூ ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் சொன்னா இல்லையா அப்போ ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வேணும்னா ஒரு கெலோரி வேணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ வந்து அடுத்த கொஸ்டின் கேட்கலாம் டூ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க டூ கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ இப்போ ஹீட் வேணும் டூ கெலோரி ஹீட் வேணும் இதே மாதிரி த்ரீ கிராம் எடுத்தா த்ரீ கிலோரி வேணும் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்றது இப்போ தௌசண்ட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க எவ்வளவு எடுத்துருக்கீங்க தௌசண்ட் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்றீங்க அப்படி ரைஸ் பண்ணினா அதுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வேணும்னா தௌசண்ட் கெலோரி தௌசண்ட் கெலோரி தௌசண்ட் தான் நம்ம எப்படி சொல்லலாம் கிலோன்னு சொல்லலாம் அதனால கிலோ கெலோரி கிலோ கெலோரி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ கிலோ கெலோரி அப்ப கிலோ கெலோரி என்ன என்ன சொல்லுங்க கிலோ கெலோரி இஸ் தி யூனிட் ஆஃப் எனர்ஜி It is the amount of heat energy required to raise the thousand gram of water. That is one kilogram of water to raise temperature to one degree centigrade. That is fourteen point five to fifteen point five. Abu one gram one kilogram of water thousand gram of water. Let's go. And the water when the fourteen point five degree centigrade and the fifteen point five degree centigrade rise. Pandro. Correct? No. Abu rise. Pandro. That is heat level. No. That is one kilo calorie. Abu. No. But. Cholro. Okay. No. Okay. In the concept. Put in there. அப்போ வந்து நான் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இது வந்து என்ன பண்ணலாம் அயன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அயன் எடுத்துக்கலாமா அடுத்து இது வந்து காப்பர்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரு கிராம் ஒரு கிராம் எடுத்துருக்கேன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ரெண்டுமே ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணலாம் அயனுக்கும் காப்பருக்கும் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் வில் பி சேமாக இருக்குமா நாட் ஈக்குவலாக இருக்குமா ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் ஃபார் அயனுக்கும் அயனுக்கும் காப்பருக்கும் காப்பருக்கும் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் சேம் மாஸ் ஆஃப் தி சேம் மாஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும் சேம் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணும் ஆனால் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் ஃபார் தி ரைசிங் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவலி அண்ட் ஈக்குவல் மாஸ் வந்து ஈக்குவல் வருமா நாட் ஈக்குவல் வருமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஈக்குவல் தான் கரெக்ட் ஏன்னா வந்து ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வயர்ட் ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் நாட் ஓன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பாடி அண்ட் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் தி பாடி பொறுத்தும் இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு தெரியும் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிரும் ஆனால் வாட்டருக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக ரைஸ் ஆகாது நேச்சர் ஆஃப் தி பாடியை பொறுத்து என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு ஹீட் ரிக்வயர்ட் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேச்சர் ஆஃப் தி பாடி என்றது தான் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டேர்மை கொண்டு வர நான் அந்த நேச்சர் ஆஃப் தி பாடியை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அதுக்கு பேர் தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கொண்டு வரேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு நமக்கு இப்போ இந்த என்டிசியில் சரி அடுத்து நீட்டாக ஏடி ஃபர்தராக நீங்கள் ஃபியூச்சரில் போகும்போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்பா நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா சரி ஸ்பெசிஃபிக்
அப்ப ஹீட் ரிக்வைர்டு வந்து ரெண்டு பாடிக்கு ஈக்குவலா இருக்குமா அன்ஈக்குவலா இருக்குமா மாஸ் அதிகமா இருந்தா ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும் கரெக்ட் தானேப்பா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்ட் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ்ன்னு வருமா இண்டிபெண்ட் ஆஃப் மாஸ் வருமா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் வரும் அப்போ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் டு மாஸ் வருமா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் டு மாஸ் வருமா ஹீட் ரிக்வைர் ஹீட்டுக்கு வந்து சிம்பிள் கியூன்னு எடுத்துக்கிறேன் மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான ஹீட் தேவைப்படும் நமக்கு டெம்பர் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறது ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு மாஸ் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா சரி அடுத்த கேஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன் நான் நல்லா கவனிங்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் சேம் நேச்சர்னு எடுத்துக்கிறேன் சேம் நேச்சர் எடுத்து மாஸ் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன்ப்பா மாஸ் வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கிறேன் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிறேன் ஆனால் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறது இல்லையா ஃபஸ்ட் பாடிக்கு ரைஸும் டெம்பரேச்சரும் செகண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டெல்டா டி ஒன் கிரேட்டர் தென் டெல்டா டி டூன்னு எடுக்கிறேன் அதாவது டூ ஐடென்டிக்கல் பாடி சேம் மெட்டீரியல் சேம் மாஸ் டேக்கன் பட் தே ஆர் ரைஸ்டு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரெண்ட்லி இஸ் தேர் ஃபஸ்ட் பாடிக்கு நிறைய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம் செகண்ட் பாடி கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்டு வந்து போத் பாடிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா நாட் ஈக்குவலாக இருக்குமா நம்ம டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறது அதிகமாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணோம்னா ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும் அப்போ ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்டு இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்டு இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் வருமா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபர்ஷன் வருமா டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷன் வரும் அதிகமாக டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் அதிகமான ஹீட் வேணும் ஸோ ஹீட் எனர்ஜி டைரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் டு ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது இது ரெண்டு அப்போ ஹீட் எனர்ஜி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மாஸ் வந்திருக்கு அடுத்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இது ரெண்டுத்தையும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டு கரெக்டுங்களா இப்போ ஹீட் எனர்ஜி ஈக்குவல்ட்டு எழுதும் போது இந்த மாஸ்னு எழுதுகிறோம் அடுத்து இந்த டெல்டா டீயும் எழுதுகிறோம் இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட்னு எடுக்கிறோம் அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ அயன் ஒரு அயன் பாடி எடுத்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணால் கோல்டாக மாறுமா மாறாது இல்லையா அப்போ நேச்சர் மாறல ஸோ அதை அதை கான்ஸ்டன்ட் வச்சுட்டு எஸ்ன்னு இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் பிளேஸில் என்ன எடுத்துருக்கோன்னா நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி எஸ்ன்னு எடுத்திருக்கேன் அப்போ இந்த கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எஸ் டெல்டா டி அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஓகே நல்லா கவனிப்பா இப்போ ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வை டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பாடிக்கு என்ன ஃபார்முலா சொல்கிறேன்னா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு எஸ் இன்டு டெல்டா டி ஸோ அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வை டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி பாடி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த்ரீ ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் இஸ் மாஸ் ஆஃப் தி பாடி அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஆஃப் தி பாடி அனதர் ஒன் இஸ் டெல்டா டி இந்த எஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு சொல்லுவோம்ப்பா நல்லா கவனிங்க இந்த எஸ்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த எஸ்ஸை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அப்போ நியூவாக ஒரு டேர்ம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டின்னு புரியுது அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் டெல்டா டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி எப்படி இருந்ததுன்னா கியூ பை எஸ் இங்கே வச்சுட்டு எம் டெல்டா டி லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் டெல்டா டி அப்போது டிவைடட் பை இருந்தால் யூனிட்னு எடுத்துக்கணும் ஒரு கிராம் மாசுக்கு ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி வேணுமோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி இப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி டெஃபினேஷன் சொல்கிறேன்னு கேட்டுங்க ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் டிஃபைன் அஸ் Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree centigrade. If you look at this, you can see it now. Now, let's see it now. Specific heat capacity is defined as Specific heat, S and S specific heat capacity is defined as Defined as Amount of heat energy required Amount of heat energy Required to Required to Raise the temperature of raise the temperature of raise the temperature of temperature of one gram of substance one gram of substance through one degree centigrade through one degree centigrade other one gram of substance said to grow other one degree centigrade temperature rise one room அப்படி பண்ணுறதுக்கு எ
சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இன் டிகிரி சென்டிகிரேடும் கெல்வினும் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் டெம்பரேச்சர் தான் சென்டிகிரேட்லையும் கெல்வின்லயும் ஈக்குவலா இருக்காது அதனால இங்க எதர் டிகிரி சென்டிகிரேட் போடலாம் இல்லைன்னா கெல்வின் போடலாம் ஸோ அப்போ என்ன வருது பாருங்க எஸ்ஐ யூனிட் இல்லைன்னா எம்கேஎஸ் யூனிட் ஏதாவது ஒன்று இருக்குது எம்கேஎஸ் யூனிட் ஆர் எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிகிட் கெபாசிட்டிஸ் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆர் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் கூட சொல்லிக்கலாம் இது ஓகேங்களா ஏன்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர்ல சென்டிகிரேட் ஸ்கிலும் கெல்வினும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஓகே அப்படியே புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் போகலாம் இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்னு சொல்லலாம் எம்கேஸ் யூனிட்னு சொல்லலாம் இல்லையா ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஜென்ரலாக ஈட் அஞ்சு நம்ம கெலோரின்னு கெலோரி ஒரு கிராம் சப்சன்ஸ் அப்படின்னு தானே நம்ம படிச்சிருப்போம் அதனால் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் என்ன ஃபார்முலா யூனிட் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அஞ்சு கெலோரி அப்படின்னு எடுத்துக்கப்பா டிவைட் பை மாசுக்கு ஒரு கிராம்னு எடுத்துங்க சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் டிகிரி சென்டிகிரேட் எடுத்துங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு வருது ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரு எஸ்ஐ யூனிட் தெரியுது ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் தெரியுது ரெண்டுத்துக்குமே ரிலேஷன் எழுதுவோம் ஓகேவா ஒன் கெலோரி கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஹவு மெனி ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அப்படின்னு இது கெல்வின் போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா சென்டிகிரேட்னு எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ ஒன் கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இங்கே எழுதிட்டு இப்போ இதை மாற்ற போகிறோம் ஒரு கெலோரி என்றது எத்தனை ஜூல் பா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூ தானே அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஜூல் டிவைட் பை ஒரு கிராம் ஈக்குவல் டு ஹவு மெனி கிலோகிராம் ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோகிராம் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து எத்தனை கெல்வின் ஒரே கெல்வின் தான் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் வந்து ஒரு கெல்வின் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த தௌசண்ட் மேலே போயிடுச்சுன்னா அப்போ என்ன வர சொல்லுங்க ஒன் கெலோரி பை கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் கரெக்டுங்களா ஆக்சுவலாக வந்து இது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பிளேஸில் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் சிக்ஸ்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டூனு போட்டிருந்தா அப்போ என்ன வந்திருக்கும் ஒன் கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒன் எயிட் டூ ஜூல் பர் கெலோரி சார் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அப்படின்னு நம்ம கிடச்சிருக்கோம் இதை ரவுண்ட் அப் பண்ணி நம்ம ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் அப்போ கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டே ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வினாக மாற்றணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதே ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வினே கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டாக மாற்றணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் டிவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வினை வந்து நம்ம கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட்ல மாத்தோம்னா ஒன் பை ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு எப்படி வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டிக்கு ரெண்டு யூனிட் தெரியுது அந்த யூனிட்டுக்கு ரிலேஷனும் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன் வழக்கமாக கேட்கற கொஸ்டின் டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லணும் ஓகேங்களா ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் இது இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டுக்கு யூனிட் கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேடும் ஸ்பெசிஃபிக் யூனிட் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி யூனிட் இது ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குமா லெஸ் தேன் இருக்குமா கிரேட்டர் தேன் இருக்குமா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட்னு சொல்லலாமா கொஸ்டின் புரியுதுங்களா ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வினும் கெலோரி பர் கிராம் பர் டிகிரி சென்டிகிரேடும் ஈக்குவல் வருமா லெஸ் தேன் வருமா கிரேட்டர் தேன் வருமா டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட்னு வருமா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம்னா வந்து கவனிப்பா இங்கே கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வி அப்போ கெலோரி பர் கிராம் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வெரி கிரேட்டர் தென் ஒன் டைம் அப்படின்னா கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் கிரேட்டர் தென் ஜூல் பர் கிலோகிராம் கெல்வின் வரணும் ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் வந்து லெஸ் தென் கெலோரி பர் கிராம் பர் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வரணும் அப்போ கெலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட்னா கிரேட்டர் அப்போ கிரேட்டர்ன்றதுனால இந்த இது இந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி கான்செப்டை பார்த்துட்டே இருக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை எம் டெல்டா டி சரி இன்றைக்கி நடத்தின கான்செப்டில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஈக்
both B and C are correct. If you have an answer correct, then show me. Okay, well, that is specific heat capacity. What is the formula? Heat energy divided by mass by delta T. That is the number two. Okay, you know. If you have a question, you can get a specific heat capacity of water is how much. You can get a option. First option 2 calorie per gram degree centigrade, second option 1 calorie per gram per degree centigrade, third option 4192 joule per kilogram Kelvin, fourth option naturally na, both B and C are correct. Abdin so, this is the correct answer. Enna, abdin 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 a fourth option correct abdin pathina ungalku relation between enna paathum solunga adhaadhu fourth option eppadi correct endradha na appo solla varam ungalku vandha first specific heat capacity enna pathina water ku vandha definition sonna illa water ku vandha 1 gram water eduthinga na 1 gram water edukireenga 1 gram water eduthu temperature 1 degree centigrade rise panna evlo heat venum sonna nambo 1 calorie venum sonna illaya so in the values are like subset panna porom edhula specific heat capacity appo specific heat capacity of water abdi nedukumbodhu subset pannunga heat evlo 1 calorie mass evlo parunga 1 gram correct ah temperature evlo 1 degree centigrade correct ah abdi ena vandu specific heat capacity of water vandu 1 calorie per gram degree centigrade idu varudhu illaina already po relation paathu enna solunga 1 calorie per gram degree centigrade is known as correct ah eludhuna 4182 joule per kilogram kelvin kilogram kelvin endra than degree centigrade so 1 calorie per gram degree centigrade ku enna paathom 4182 approximately round panna da 4200 joule per kilogram degree centigrade varudha illaya appo vandu parunga 4182 joule per kilogram per kelvin na 1 calorie gram degree centigrade so idu rendu me varudha so that both b and c are Correct. Abdi na mat karay kisay. Pero yung mga umulok eh. So upon the specific heat of water yawa na yawa chikere ngi. One calorie per gram degree centigrade. Abdi na puri. Abdi na specific heat ke basta of water ando one calorie per gram degree centigrade. Abdi na na pati na. One gram of water ke one degree centigrade rise pane one calorie heat tayo pade de. Abdi na chalre ba. Chair. In the terms sala one sala constant sala erika adala na ba. Abdi na yawa mat chikino. In the value sala fixed value. Ito marak ko dade. Nari at the number problems to solve Manamodi in the values of the Kurukumatanga in the values of number subset panigan. Setting now at the Unor value Ade Mari Valley Therambarang specific heat of ice specific heat of ice is 0.5 calorie per gram degree centigrade. If a specific heat of ice on the 0.5 calorie per gram degree centigrade Kuturkanga, setting now. Now, we have to say approximately 1 calorie per gram degree centigrade is equal to 4200 joule per kilogram Kelvin. Okay, you know? Now, the specific heat of ice is 0.5 calorie per gram degree centigrade. If you have to joule per kilogram per Kelvin, you have to say that the specific heat of ice is equal to 0.5 by 2 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 by if you have 4200, you have specific heat of ice in the SI system level, 2100 joule per kilogram per Kelvin. Okay, you know? So, in the two of us, in the first place, the specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree centigrade. What is the meaning of this? This is the first definition. Now, what is the meaning of this? What is the meaning of this? 1 gram of ice, 1 gram of ice, the temperature 1 degree centigrade is increasing. 1 degree centigrade is rising. Increase. If you do this, you have to say that 0.5 calories. This is the specific heat capacity. If you say this, how do you say this? Suppose ice is 1 kg of ice. 1 kg of ice. 1 Kelvin temperature is rising. Temperature increase is 1 Kelvin. How do you say that? 2100 Joule of heat energy. That is the definition. अपने ना स्पेसिफिक ही टन्ना इन्ना रहतो यूनिट मास के यूनिट टेम्परेचर राइज पन्दर तक के ये वाले ही टन्ने जी वेनो मो आधा दान नंबर स्पेसिफिक ही के पास तीन चल रहो पर इधर लोगों के ये पे मैं डिवाइड बे यून डिवाइड बे वंदा वे यूनिट नर्तो मास डिवाइड बे लेर के टेम्परेचर इन डिवाइड बे लेर के ना यूनिट नर्तो 
ஓகே அது இல்லாமல் எப்பவுமே உங்களுக்கு இந்த ஒரு கைனமெடிக்ஸில் சொல்லியிருந்தேன் வெலாஸ்ட் ஈக்குவல் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரேட் அப்படின்னு மீனிங் வந்தாவே என்ன அர்த்தம் சேஞ்சஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிவைடட் பை டைம் டைம் டேக்கன் டு சேஞ்ச் தி ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதே மாதிரி தான் ஆக்சலரேஷன்றது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாஸ்டின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சர்டைன் டைமில் யூனிட் டைமில் எவ்வளோ வெலாஸ்டி செஞ்சுருக்கோ அது தான் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னு வேர்டு வந்தாவே யூனிட் மாசுக்குன்னு அர்த்தம் யூனிட் மாசுக்குன்னு அர்த்தம் யூனிட் மாசுனா டிவைடட் பை மாசுன்னு போடுறது அப்படின்னா டிவைடட் பை மாசுன்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து அதை டிவைடட் பை மாசுன்னு இருந்தாவே அதை ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லிடுவோம் டிவைடட் பை மாஸ் இல்லைன்னா அது அப்படி ஸ்பெசிஃபிக் விட்டுட்டு யூனிட் கெபாசிட்னு சொல்லிக்குவோம் புரியுதுங்களா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் என்னவே ஃபார் யூனிட் மாஸ் டிவைடட் பை மாஸ் அப்படின்னு வருவோம் நீங்கள் டுவெல்த்தில் படிப்பீங்க ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ்னு ஒரு டேர்மை படிப்போம் என்ன படிப்போன்னா ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ்னா சார் சார்ஜ்னு ஒரு கான்செப்டை பார்க்குறோம் அதுக்கு யூனிட் மாஸுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்னு பார்க்குறதுனா ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் அப்போ சார்ஜ் ஸ்மால் லெட்டர் கீவ் போட்டு டிவைட் பை எம்னு போட்டிங்கன்னா இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ்னு அர்த்தம் இதில் இருந்து என்ன புரியுது உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் யூனிட் மாஸ் டிவைடட் பை மாஸ் ஒரு கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு கிலோகிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸுக்கு அந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை பார்க்குறோமோ அதை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்படின்னு நான் புரிஞ்சிருக்கேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹீட் கெபாசிட்டி ஹீட் கெபாசிட்டி ஹீட் கெபாசிட்டி டினோட் பை சிம்பிள் ஹச் ஹீட் கெபாசிட்டி எப்படி டினோட் பண்றோம் ஹச்னு டிஃபைன் பண்றோம் ஓகேங்களா சரி ஆக்சுவலா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி என்ன சொல்லியிருந்தேன் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் கியூ பை எம் டெல்டா டி தானே இந்த எம் மட்டும் விட்டுட்டோம்னா ஸ்பெசிஃபிக்னு வராது இல்லையா ஹீட் கெபாசிட்டி வரல இப்போ கியூ பை டெல்டா டி தான் ஹீட் கெபாசிட்டினு வரணும் அப்போ ஹீட் கெபாசிட்டின்றது என்ன சொல்லுங்க கியூ பை டெல்டா டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுருவோம் அதை எப்படி கொண்டு வரும் பாருங்க இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாடி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாடி எடுத்துகிட்டு அதுக்கு டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ வேணும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜி டேரக்ட்லி ப்ரொபர்ஷனல் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் போட்டுட்டு ஹீட் எனர்ஜி கூட இந்த ப்ரொபர்ஷனல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் ஹீட் கெபாசிட்டி போட்டு டெல்டா டி போட்டுருவோம் அப்போ ஹீட் கெபாசிட்டிக்கு என்ன ஃபார்மில் வருது பார்த்தீங்கன்னா கியூ பை டெல்டா டின்னு வருது ஓகேங்களா ஹீட் கெபாசிட்டி கியூ பை டெல்டா டி பாருங்கள் இந்த மாசை விட்டுட்டு மண்ணா மாசு சே டிவைட் பை மாசு இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக் டிவைட் பை மாசு இருந்தால் யூனிட் மா டிவைட் பை மாசு இருந்தால் ஸ்பெசிஃபிக் போடணும் டிவைட் பை மாஸ் இல்லைன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் விட்டுட்டு ஹீட் கெபாசிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைட் ஃபார் தி பாடி டு ரைஸ் த்ரூ ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் பாருங்க இங்கே ஒன் கிராம்னு சொல்லலை ஒன் கிராம்னா ஸ்பெசிஃபிக்னு வந்துடும் அப்போ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டியில் டெஃபினேஷன் இருக்கு இல்லையா அதில் ஒன் கிராம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை மட்டும் அந்த 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 வேர்டை மட்டும் எடுத்துட்டு அப்படியே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி டெஃபினேஷன் ஹீட் கெபாசிட்டிக்கு டெஃபினேஷன் கிடச்சிரும் அப்போ ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் Amount of heat energy required to raise the temperature of body by 1 degree centigrade. Apo, or body heat energy heat heat energy 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 heat heat amount of heat energy One degree centigrade temperature rise டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் வேணுமோ அதுதான் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரி இப்போ ஹீட் கெபாசிட்டி என்ன யூனிட் வரும் பாருங்க ஹீட்டுக்கு வந்து கெலோரி டெம்பரேச்சருக்கு என்ன சொல்லுங்க சென்டிகிரேட் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் சென்டிகிரேட் ஸோ கெலோரி பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் தி ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் கெபாசிட்டி ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் ஹீட் கெபாசிட்டி என்ன வந்திருக்கு கெலோரி பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இது எஸ்ஐ யூனிட் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜூல் இது கெல்வின் ஸோ ஜூல் பர் கெல்வின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் எஸ்ஐ யூனிட் ஸோ ஹீட் கெபாசிட்டிக்கு எஸ்ஐ யூனிட் வந்து ஜூல் பர் கெல்வின் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட் கெலோரி பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து இங்கே கவனிங்க ஒரு கிலோரி பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மனி ஜூல் பர் கெல்வின் பார்த்தோம்னா ஒரு கிலோரி என்றது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ தானே அப்ராக்சிமேட்லி ஜூல் வருமா டிகிரி சென்டிகிரேட் கெல்வின் ஈக்குவல் வரும் ஸோ ஒன் கிலோரி பர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஜூல் பர் கெல்வின் அப்படின்னு நமக்கு ரிலேஷன்
இஸ் ஈக்குவல் கியூ பை டெல்டா டி தானே இருக்கு இந்த கியூ பை டெல்டா டி தான் என்ன பாருங்கப்பா இந்த கியூ பை டெல்டா டி தான் என்ன வருது ஹச்னு வருது அப்போ கியூ பை டெல்டா டி பிளேஸ்ல ஹச்னு போட்டுடலாமா எங்க எம் இன்ட்டு ஹச் இருக்கு அப்போ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எஸ் வந்துச்சா ஸோ ஹீட் கெபாசிட்டி ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஒரு கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க வச்சுங்க ஒரு ஃபார் ஒரு கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் நல்லா கவனிங்க ஃபார் ஒன் கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் நியூமரிக்கலி ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி எம் வந்து ஒன்னு போட்டோம்னா ஹீட் கெபாசிட்டி இஸ் நியூமரிக்கலி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹீட் கெபாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி இந்த ரெண்டு கான்செப்டுமே புரிஞ்சிருக்கு இப்போ ஒரு சம்மு தனியாக யார் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறீங்க பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்கேன்ப்பா டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் கொடுத்துருக்கேன் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இந்த டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டருக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணுறேன் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்னு வந்துருக்கு ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வந்துருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வைர்டு இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் நல்லா கவனிங்க யூ ஆர் கிவன் டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் இனிஷியலாக தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் இருக்குது இதை ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் பண்ணுறோம் வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இப்போ ஆப்ஷன்ஸும் கொடுக்கப்படும் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோரி செகண்ட் ஆப்ஷன் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோரி தேர்ட் ஆப்ஷன் டூ தௌசண்ட் கிலோரி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் டூ கிலோரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் நல்லா கவனி ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வைர் டு ரைஸ் தி டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கோம் ஓகே இந்த சம் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி என்ன ஃபார்ம் தெரியும் கியூ பை எம் டெல்டா டி தானே இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டாங்க கியூ தானே கேட்டாங்க அப்போ கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு எஸ் இன்ட்டு டெல்டா டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அது வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு சால்வ் பண்ணோம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ சொல்லுங்க ஒன் கிலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே இப்போ வந்து மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பாருப்பா டென் கிராம் ஸோ டென் கிராம்னு போட்டுங்க அடுத்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெபாசிட்டி எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க ஒன் கிலோரி பர் கிராம் டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்குது கரெக்டா அடுத்து டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன என்ன பண்ணுவோம் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் தேர்ட்டி எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்மளால் எது எது முடியுமோ அதெல்லாமே அடிச்சிருவோம்ப்பா இப்போ கிராமும் கிராமும் அடிச்சிருவோம் டிகிரி சென்டிகிரேட்டும் டிகிரி சென்டிகிரேட்டும் அடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஓகேப்பா இப்போ வந்து நல்லா கவனிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இப்போ கவனிக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே டென் இருக்குது இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்குது டென்னு டுவெண்ட்டி மல்டிப்ளை பண்ண என்ன போகிறோம் டூ ஹண்ட்ரட் இங்கே என்ன யூனிட் இருக்குது கெலோரி ஸோ கெலோரி ஸோ ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைட் ஃபார் டென் கிராம் ஆஃப் வாட்டர் டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் டு ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கெலோரி ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போல பாருங்க யூ ஆர் கிவன் ஐஸ் யூ ஆர் கிவன் ஐஸ் அட் மைனஸ் டென் டிகிரி சென்டிகிரேட் வாட் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ரெக்வைட் டு ரைஸ் திஸ் டெம்பரேச்சர் டு டு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் இயர் யூ ஆர் கிவன் ஐஸ் ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ஐஸ் இஸ் கிவன் டு யூ ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ஐஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் ஐஸ் ஊஸ் டெம்பரேச்சர் ரைசஸ் ஃப்ரம் மைனஸ் டென் டிகிரி சென்டிகிரேட் டு மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஹவு மச் ஹீட் எனர்ஜி ரிக்வைர்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கெலோரி ஓகேங்களா அட
minus of minus plus so minus 5 plus 10 is equal to 5 so temperature changes on the 5 degree centigrade if we eat energy ki subsidy panna porom id ellame subsidy panna specific heat capacity of ice ungalku already theriyum specific heat capacity of ice evlapa adu nyaam vechunu solirke specific heat capacity of ice is 0.5 calorie per gram degree centigrade correct angla idu nyaam vechu specific heat of water vandu 1 calorie per gram degree centigrade adhe mari specific heat of ice vandu 0.5 nyaam vechukitingla ipo substitute panunga mass vandu 5 gram specific heat of ice vandu 0.5 Delta T one day. If you need to substitute for the current, you need to do it. Okay, you know? Mass of the 5 gram. Specific heat capacity one day. 0.5 calorie per gram degree centigrade. Okay, you know? Into change in temperature one day. 5 degree centigrade. 5 degree centigrade. If you add it, you can add it. You can add it. Degree centigrade add it. Okay, you know? If you add it. Multiply by 5 or 5. So 5 into 5 into 0.5, 1 by 2 input. So calorie is going to be 5 into 5, 25, 25 by 2, 12.5 calorie. So we have to answer 12.5 calorie is the correct option. Okay, you know?